naging napakamakulay ang salitang born again. In many instances, naging controversial. Sa mga families na nahati dahil merong na born again at merong hindi, at merong pang nagkaroon ng mga bansag-bansag dyan, born against, kasi maraming na born again, biglang parang nagiging sobrang maraming kinokontra sa mga nasa paligid nila. Ano ba talaga ang kahulugan niyang salitang born again na sobrang nagasgas na na hindi na tuloy maalala o hindi pa naintindihan talaga kung ano ang tunay na pakahulugan ng Panginoong Jesus. Kasi siya ang may sabi niyang salitang born again. Ang ating pag-aaral ngayon, pagbabalik o kaya ay sa kauna-unahang pagkakataon ay pagbongkal sa malalim na kahulugan ng salitang born again. At pinamagatan natin ang ating pag-aaral na born again. Ano ba talaga yan? So John 3, 1-2, Jesus teaches Nicodemus, the teacher. May isang pariseyo na nagngangalang Nicodemo na pinuno ng mga Hudyo. Isang gabi, pumunta siya kay Jesus at sinabi, Rabbi, nalalaman po namin kayo'y isang tagapagturong mula sa Diyos sapagkat walang makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos. Ang opening statement nitong si Nicodemus is a statement of faith in Jesus at sinabi niya ang dahilan kung ba't siya naniniwala kung sino si Jesus dahil sa mga himala na ginagawa ni Jesus. Dapat nating tandaan na nung panahon ni Jesus ay maraming nga mga nagsasabing sila ang Mesiyas, sila ang Messiah, sila ang Savior, sila ang anak ng Diyos. Marami yon hindi lang si Jesus ang nagsabi nun. Pero si Jesus lang, ang bukod tanging, ang kanyang claim ay pinatunayan ng mga himala. Obviously, ang patunay na ito tungkol kay Jesus ay nasa labas ng usual accepted reading of Jewish scriptures. Kasi, teacher nga si Nicodemus, marami nga silang alam sa kanilang Jewish scriptures, pero walang puwang sa kanilang understanding, sa kanilang hermeneutics, sa kanilang scholarship at theology si Jesus. Sobrang verse-based sila, walang space for Jesus, the truth. Sobra silang sumasamba sa verses, walang puwang ng anumang ibang uri ng pagbasa, pagpapakahulugan, kaya nung dumating si Jesus, walang space si Jesus sa kanilang theology. John 3.3 sa pagpapatuloy ng panayam na ito na very, very interesting. Sumagot si Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ipanganak na muli ang isang tao, unless a man is born again, hindi niya makikita ang pag ng Diyos. So Jesus replied, Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. Which means born from above, which means born in a spiritual way. Yan ang ng born again na yan. The Greek for again also means from above. So born from above, not born from below. Born from heaven, born spiritually. In other words, sinasabi ni Jesus, liba na lang ang isang tao ay born from above, born from heaven, born spiritually, hindi niya maiintindihan ang Diyos, hindi niya makikilala ang Diyos, at hindi siya magpaghaharian ng Diyos. John 3.4, paano maipapanganak pang muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling ipanganak? Tanong ni Nicodemo. So here, Nicodemus talks about earthly, physical birth, and even rebirth, while Jesus talks of spiritual birth, of spiritual rebirth. John 3, 5-10 Sagot naman ni Jesus, Tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ang isang tao ay panganak sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ipinanganak sa laman ay laman. At ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Huwag ka magtaka sa sinasabi ko sa iyo o sa inyo. Kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin o ang espiritu kung saan ito nais at naririnig mo ang ugong nito. 
Ngunit hindi mo alam kung saan ito nang gagaling at kung saan papunta. Gayon din ang bawat ipanganak sa spirito. Paano po mangyayari yun? Tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, Guru ka pa naman sa Israel, hindi mo nauunawaan ang mga bagay na ito. So Jesus points to the ignorance of Israel's teachers. Kasi dapat ang presumption ni Jesus, naiintindihan mo yan, guru ka ng Israel, nakababad ka sa scriptures, hindi mo naiintindihan na sinasabi ko sa iyo that you must be born again, that people must be born again in order to see the kingdom of God, in order to understand God, in order na pagharian sila ng Diyos. John 3, 11 to 13. Pakatandaan mo, patuloy ni Jesus, ang sinasabi namin ay nalalaman namin at ang pinatototohanan namin ay nasaksihan namin. Subalit hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo. At hanggang ngayon, maraming Christian lang, ha? pero an Jesus. Ang tawag sa sarili ay Christian, ang tawag sa kanilang grupo Christian, pero ang umiiral sa kanilang ugali, pamamaraan, pamamalakad, ay eh hindi pamamaraan ni Jesus, kundi pamamaraan ng Pharisees. Hanggang ngayon, kukunti ang nakaka-appreciate ng katotohanan na yan na napaka-konti ng Jesusness sa tinatawag na Christianity. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sinasabi ko tungkol sa mga bagay dito sa mundo, paano pa ninyo mapapaniwalaan ang sasabihin ko tungkol sa mga bagay doon sa langit? So hanggang ngayon, maraming Christian ang hindi pa talaga nakakaunawa at sumusunod kay Jesus. Tulad ng mga teachers of the law ng Israel. Nakababad sila sa law, nakababad sila sa scriptures, pero hindi nila nakilala si Jesus. So marami rin nakababad sa Christianity, pero hindi kilala talaga si Jesus. At sa patuloy ni Jesus, wala pang sino bang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. Of course, referring to himself. Only Jesus is qualified to teach spiritual or heavenly things. He is the only one qualified to teach things about being born again, about the way to heaven. Walang makakapagturo ng daan sa patungo sa langit kung hindi yung nanggaling sa langit, kung hindi yung nakauunawa sa Ama. John 3:14 14-15 At kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, paano magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Kung sasampalataya kay Jesus. Ito'y masyadong baligtad sa paniniwala ng mga Hudyo nung panahon na yon na ang kanilang pinaniniwalaan ay ang law, na dapat sundin mo lahat yung law, na ang daan mo patungo sa God ay yung law. Biglang sinabi ni Jesus, ang daan patungo sa langit, ang daan patungo sa heaven, ang daan patungo sa kaharian ng Diyos ay ang pananalig sa akin. So, ito malaking malaking kaibahan sa usong-uso noon na paniniwala ng mga Hudyo. So, Moses means the law. At inungkat dito ni Jesus si Moses, Moses lifted and exalted the snake. And pag binasa natin in the context of the crucifixion, that Jesus was lifted up on the tree, on the cross, parang ito yung sinasabi that Moses the law lifted and exalted the snake, which means grace or Jesus. The serpent on the pole is read as an image of Jesus on the cross. Grace, therefore, is lifted up by the law. Grace is above the law. Ang ganda ng picture na ipinakita ng Panginoon dito sa kanyang sinabi na si Moses, who is glorified by all of Israel, lifted up the snake. And the people looked at the snake and they lived. Kasi natutuka sila ng maraming totoong buhay na ahas noon at uh, hindi sila nagagamot. At nung si Moses ay pinagawa ng Diyos ng ganitong mistulang ahas na imahen at pag itinaas niya ito, ang lahat ng titingin doon ay gumagaling. Pinakita to ni Jesus na, na yung kanyang tinataas na yun na snake ay mas mataas kaysa sa kanya. Therefore, si Jesus, who is represented by that snake, is higher than Moses. And The teaching of Jesus, which is love, forgiveness, and grace, is higher than the teaching of Moses, which is the law. Na so nakikita sa imahen, doon sa picture, sa imagery, yung ideya na sinasabi ni Jesus tungkol sa pagiging born again. 
na liban daw na ikaw ay maborn again, hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos. Liban na ikaw ay ipanganak mula sa kaitaasan. Spiritual rebirth, hindi mo maiintindihan ang mga bagay na magbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. John 3.16, sa pagpapatuloy ni Jesus, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya, hindi sa Moses-ness, hindi sa Pharisee-ness, ay hindi mapapahamak dahil sa law, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan dahil sa grace. Yung mga green words, sinisingit ko yan as a way of trying to explain further what we think the words mean. So sumasampalataya dapat sa kanya kay Jesus, hindi sa Moses-ness, hindi sa Pharisee-ness. At hindi sila mapapahamak ng, dahil sa law, kasi yung law nagpapahamak. At magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan dahil sa grace na ibinibigay ni Jesus. Kailangan natin medyo magtsaga sa pakikinig dito. Ha? Kasi mga paka-abstract ideas ito, hindi siya ganun kadaling maunawa. Pero pag nag-focus tayo, ma-appreciate natin yung ganda ng namagitang usapan between Jesus and Nicodemus. So in other words, Jesus was saying that faith in the Son, not submission or obedience to the law, saves from perishing, gives eternal life. Magkasalungat na idea ito sapagkat nung panahon na yon, sa kanila, yung life ay eh, makikita sa law. Pero sinabi ni Jesus, no, it's not in the law because it is the law that condemns you. Life is in me. Life is in believing in me that I came to save you from the law. And when you believe in me, when you believe that I save you from the law, you will have eternal life. You will not die. Why will you not die? Because you get out of the power of the law and you get into the power of the grace of God. John 3.17 for God did not send His Son into the world to condemn the world as the law does. Again, itinadagdag ko itong green pang-amplify, pampadagdag sa appreciation natin ng verses. For God did not send His Son into the world to condemn the world as the law does, but to save the world through Him, meaning through love and grace. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ayon sa law ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito mula sa law sa pamamagitan niya, sa pamamagitan ng love and grace. The law condemns, therefore it kills. God did not send His Son to condemn or to kill. Meaning, God did not send His Son to implement the law. But to save the world from death, from judgment, from the law, through Him, the Son, through grace and love that the Son brings. Sa pagpapatuloy, John 3.18, Whoever believes in Him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already, because they have not believed in the name of God's one and only Son. So, pag naniwala ka kay Jesus, hindi ka na ma-condemn, hindi ka na mahuhusgahan. Bakit? Pag naniwala ka kay Jesus, ibig sabihin naniwala ka na dumating siya para palayain ka sa law. Dumating siya upang wasakin ang law na magbibigay sa iyo ng judgment and death. Pag naniwala ka doon, therefore, hindi ka natatabla ng law. Hindi ka natatabla ng death. Pero, habang hindi ka naniniwala doon, ibig sabihin you are under the law. Ibig sabihin doon ka naniniwala sa law, therefore, you stand condemned because no one is able to obey the law all the time. But if you obey all of the commandments but fail in one, you are still a failure. So, pag naniwala ka kay Jesus, ano ba talaga ang papaniwalaan tungkol kay Jesus? Marami, pero relevant sa pinag-uusapan natin. Ang paniniwalaan mo tungkol kay Jesus ay ito, na iniligtas ka niya sa law. Iniligtas ka na niya sa power of the law, sa punishment of the law, sa judgment by the law. Therefore, hindi ka na mamamatay because of the punishment of the law. Kaya meron ka ng eternal life. Pero habang hindi ka naniniwala doon, you stand under the law, you stand condemned. Hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak, which means ang sumasampalataya sa grace, sa love. Ngunit, hinahatulan na ang hindi sumasampalataya sapagat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos, meaning hindi siya sumasampalataya sa grace and love. Kaya nananatili sila under the law, therefore under condemnation. 
At maraming Christians are still under the law. Hindi lang nila halata, hindi nila napapansin. Pero maraming Christians are still under the law. Hindi pa talaga under grace. Hindi pa talaga saved ni Jesus. Dahil takot na takot pa rin sila sa judgment. Takot na takot pa rin silang mamatay. Wala pa rin silang ginawa kundi mag-guilty, magpag-guilty, makondemn at mangkondemn. Therefore, in practice, they are not living under grace but under the law. They are not living under Jesus but under Moses. Dapat yang maintindihan ng napakaraming tumatawag sa kanilang Christians. Gano'ng kalaking porsyento ng Christianity ang Jesusness? Gano'ng kalaki yung Mosesness? Hindi yan pwede magkahalo. Either you live under grace or under the law. Either you live under Jesus or under the Pharisees. Faith in the Son saves from condemnation. It saves from the law. Faith that believing in the Son in and by itself saves from the power and authority of the law, saves from the punishment by the law, is what saves people. And it is a plural you. It is what saves people from the power, the authority of the law. It is what saves people from the punishment by the law. This is the heavenly spiritual truth that Nicodemus and the spiritual system he represents did not and could not understand. Like they could not understand the wind, the spirit, where it comes from and where it goes. At marami rin sa so-called Christians ay hindi nakakaunawa nito tulad ni Nicodemus. John 3, 19-21 Ganito ang paghatol ng Diyos na parito sa sanlibutan ng ilaw, meaning si Jesus, Ang Jesusness, ang grace and love ay naparito sa sanlibutan. Ngunit inibig pa rin ang mga tao ang dilim kaysa sa liwanag. Inibig pa rin ang mga tao ang sin, ang law, ang condemnation, ang imprisonment, ang punishment by and in the law. Sapagkat masasama ang kanilang mga gawa, kinasusuklaman ang mga gumagawa ng masama ang ilaw, ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. Ngunit ang namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang maihayag na ang mga ginagawa niya ay pagsunod sa Diyos. John 3, 22-25 Pagkatapos nito, si Jesus at kanyang mga alagad ay nagpunta sa lupay ng Judea. Nanatili sila roon ng kaunting panahon, nakasama nila at nagbautismo ng mga tao. Samantala si Juan ay nagbabautismo naman sa Inan sapagkat maraming tubig doon. Pumunta sa kanya ang mga tao at nagpapabautismo. Hindi pa noon nabibilanggo si Juan. Minsan, nagkaroon ng pagtatalo ang mga alagad ni Juan at ang isang hudyo tungkol sa ritual ng paglilinis. So, the law and the ordinances are sources of endless argumentations. Kung nagtataka kayo kung bakit marami ngayong mana ng palataya, lagi nagtatalo, laging nagdidiskurso, lagi nag-aaway, nung pa yan, uso na. Hindi yan bago. May kanya-kanyang pananaw, kanya-kanyang pagbasa, kanya-kanyang sekta, kanya-kanyang pagalingan. John 3, 26-29 Kaya't pumunta sila kay Juan at sinabi sa kanya, Guro, naaalala pa po ba ninyo ang lalaking kasama ninyo sa Ibayo ng Hordaan? na inyong pinatotohanan? Siya po ay nagpabautismo rin at nagpupuntahan sa kanya ang lahat. Sumagot si Juan, walang sino mang tatanggap ng anuman maliban ito'y ipagkaloob sa kanya ng Diyos. Kayo mismo ang makakapagpatunay na sinabi kong hindi ako ang Kristo. Isa lamang akong sugo na mauuna sa kanya. Sa isang kasalan, ang babaeng ikakasal ay para lamang sa lalaking ikakasal. Ang abay na naghihintay sa pagdating ng lalaki ikakasal ay lubos na nagagala kapag narinig niya ang tinig nito. Gayon din naman, lubos na ang aking kagalakan ngayon. So yung mga tao, sinasabi kay John, si Jesus na binautismohan mo, nagbabautismo na rin, paano yan? Sabi ni Juan, mabuti, maganda. Hindi naman talaga ako ang Kristo. Dumating lang ako para hawanin ang daan para sa kanya. So ngayong nandyan siya, mainam, mabuti. John 3.30 Nagpatuloy si Juan, He must become greater, I must become less. Dapat siyang maitaas at ako na may maibaba. Dapat nating tandaan na si Juan ang huling propeta ng Old Testament. So itong sinabi niya na ito ay hitik na hitik sa kahulugan. 
he must increase, meaning Jesus, John must decrease. So Jesus that represents the new covenant must increase and John that represented the old covenant must decrease. Grace and love must increase. The law must decrease. So Jesus must increase. John must decrease. The new covenant must increase. The old covenant must decrease. Love and grace must increase. The law must decrease. Luke 16.16 16, Ang kautosan ni Moises at ang sinulat ng mga propeta ay may bisa hanggang sa pagdating ni Juan na tagabautismo. Buhat noon ay ipinapangaral na ang magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos, hindi kaharian ng Pharisees, at ang lahat ay nagpupumilit na makapasok dito. Tandaan natin itong Luke 16.16 16, na ang kautosan ni Moises at isinulat ng mga propeta Moses and the Prophets ay may bisa hanggang sa pagdating lang ni Juan. Pagdating ni Juan, yun ang pagwawakas ng Old Covenant at nagsimula kay Jesus na kanyang pinaghawa ng daan ang New Covenant. So ang law, ang tatak, ang talab, ang power ng law, nagwakas pagdating ni John. Lalong-lalo na nung si Jesus ay nagsimula na ng kanyang pagbibigay ng magandang balita at anong magandang balita? Na winakasan na niya yung law. Na ang mga tao ay malaya na mula sa punishment of the law, imiligay ng Ama sa Langit ang forgiveness, ang kindness, ang love, ang grace. Pag naniwala ka dito ay kay maliligtas. Saan ka maliligtas? Sa law. Sa power ng law. Sa kamatayan. Sa kaparusahan ng law. Buhat noon nga daw, sabi ay pinangaral na ang magandang balita. Ano magandang balita? Jesus ends the law and sets you free from the law. Ano yung hindi magandang balita nung sila ay under the law pa? Because under the law, no one can be saved. John 3, 31-32 At mula sa itaas, and may I say Jesusness, ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa, and may I say Mosesness, ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Tulad nung snake, yung bronze snake na itinaas ni Moses, mas mataas kesa sa kanya. Pinapatotohanan niya ang kanyang nakita at narinig, ngunit walang tumatanggap sa kanyang patotoo. Jesus is above all, above the law and the Old Testament prophets. And let us emphasize, Jesus is above the law and even the New Testament teachers. Ang buong Old Testament should end in Jesus. Ang buong New Testament should look backward to Jesus. Jesus should be the center of all. Kaya ang lahat ng Old Testament ay dapat salain kay Jesus. Yung lalampas lang sa Jesusness, ang pwedeng ituloy, at yung iba, reference na lang, history na. At ang New Testament man ay dapat salain kay Jesus kasi marami rin mga iba-ibang katuroan after Jesus na umuso sa church hanggang sa modern church, hanggang all throughout history. So lahat ng pinag-aralan, itinuro ng Christian church mula nung panahon ni Jesus onward hanggang ngayon, dapat salain din yan kay Jesus. Kasi maraming sumisingit na mga teachings na on Jesus. John 3.36 Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang pot ng Diyos kasi mananatili sa kanya ang law and judgment. Linawi natin to, whoever believes in the Son, meaning whoever believes that God sent His Son not to condemn and kill, but to save the world from death, meaning to save the world from judgment, meaning to save the world from the law through Him, the Son, and through grace and love, Whoever believes in the Son has eternal life, has rest, has peace. Whoever believes in the Son receives the kingdom of God. Kaya itinuro ni Jesus na prayer, Your kingdom come. Anong kingdom yan? Luke 17, 20-21 Minsan si Jesus ay tinanong ng mga pariseyo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Sumagot siya, walang makikitang palatandaan ng pagdating ng kaharian ng Diyos. At wala rin magsasabing, narito na o naroon, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. The kingdom of God is in you. The kingdom of God is within you. 
the kingdom of God is in your midst. Hindi yung kaharian na pupuntahan mo na lugar ang kaharian ng Diyos na tinutukoy ni Jesus, at least in this particular instance, ay yung paghahari ng Ama sa ating puso na ang daladala ay kapayapaan, katahimikan, pag-ibig, kapayapaan. Nangyayari ito pag tinanggap mo si Jesus. Ano yung tatanggapin mo kay Jesus? Na pinawalang sala ka na niya, na pinawalang bisa niya ang law against you, therefore you cannot be condemned, you will not be judged, ang bunga, you will have peace. You will rest. And once rested and restful, you will be more loving. To see the kingdom of God, sabi ni Jesus, dapat maborn again. Ang pagiging born again ay hindi lang pag-usal ng formula prayer o pag-anib sa isang grupo. Akala ng iba, pag may kang repeat after me, say this prayer, born again ka na nga. Kasi kung totoong naboborn again ka na, nakikita mo na ang kingdom of God, pinagaharian ka na ng Diyos, bakit ang dami-daming tinatawag na born again ang mga tao? Hindi pa rin tahimik, hindi pa rin payapa. Natatakot pa rin lagi, guilty pa rin lagi. Lagi pa rin takot sa judgment at lagi pa rin nagjudge ng iba. E ang sabi, pagka na born again ka, you're a new creation. So, hindi lang yan sa pag-usal ng mga formula prayer. While the formula prayer could be the door, the entry point into that spiritual experience of being born again, it is not everything. It is not be all. It is not all. Hindi tamang isipin ako walang nag-pray ka noon. Ay, congratulations, born again ka na. Anak ka na ng Diyos, ligtas ka na. Pero kung hindi naiintindihan kung ano tungkol kay Jesus ang tinanggap, paano ka pag ng Diyos? Pag tinanggap mo, naintindihan mo na si Jesus ay dumating para palayain ka from the law, bigyan ka ng kapayapaan, kaligtasan from the punishment of the law, at naghari sa iyo yung kapayapaan na yun, na tahimik ka na, na wala yung guilt mo, natanggap mo ang iyong sarili tulad ng pagtanggap sa iyo ng Diyos, na ibig mo ang iyong sarili at ang iyong kapwa, pinagharian ka ng Ama, edi eh dumating sa iyo ang kingdom of God. Totoo na born again ka na. Pero kung hindi nangyayari yon, kahit ilang dasal lang gawin mo, hindi totoong na born again. Meron namang iba, akala nila ko, umatin sila ng church, umatin ng Bible study, umatin ng camp, umatin ng ganito at ganyan, nagpabautismo, sumali sa isang sekta, eh born again na sila. Malalaman mo sa bunga, you will know a tree by its fruit. Nandiyan na ba talaga yung kapayapaan, yung pag-ibig, yung katahimikan, yung hindi ka na natatakot na ikaw yung makondemn o lagi ka pa takot. In fact, yung iba pagka na born again, according to what many people mean by being born again, lalong pa nga na guilty eh. Lalong dumami yung guilt, lalong dumami yung takot, lalong tinatakot. E di, hindi totoo ang pag-aharihan ka ng Diyos kasi wala yung peace, wala yung rest, wala yung love. So marapat natin itong talagang reviewin. Ang pagiging born again ay hindi lang pag-usal ng formula prayer o pag-anib sa isang grupo Marami nang gumawa nito pero di pa rin natagpuan ang kingdom of God. Di pa rin natagpuan ang rest at peace. To be born again ay ang muling pagsilang, pagbabago ng isip at pananaw from the old covenant by the law to the new covenant by grace and love. Ang tunay na pagiging born again ay lilipat ka from the law to grace, from Moses-ness, Pharisee-ness to Jesus-ness. Lilipat ka from guilt to being forgiven and knowing it and enjoying it. Lilipat ka from being afraid to peace. Lilipat ka from being judgmental to loving and accepting of people. No one can see, understand, receive, and experience the kingdom of God, meaning peace and rest given by Jesus, unless they change their minds about the law. Unless they are born again from Phariseeness to Jesusness. Unless they let John or the Old Covenant decrease and Jesus, the New Covenant, to increase. It's all about changing one's mind from receiving judgment to receiving forgiveness. From guilt to freedom and peace. From fear to rest. From anger to love. This is what the kingdom of God is all about. It's not about a religious membership. 
It is not even a religious experience. No? Kung minsan emotional lang o guni-guni. It's not about reciting formula prayers. Being born again is so much more than that. At hindi yan maiintindihan unless yung pagkaloob ng Ama. Unless magbukas tayo ng isip at puso tungkol sa tunay na mensahe ni Jesus. This is what the kingdom of God is all about. And it could be had by being born again in spirit, in thinking, in outlook, in attitude. It is in letting the spirit and love of Jesus reign in one's heart instead of the fear of the law, instead of the judgmentalism of the law. Ang magandang translation talaga ng born again ay hindi ipanganak na muli, kundi magbagong loob, magbago ng isip, maghunos dili tungkol sa law. Pag ikaw ay takot na takot pa sa law, nabubuhay sa fear of the law, punishment by the law, hindi ka pa talaga nababorn again. Kailangan ng pagbabago ng isip tungkol dyan. John must decrease. Jesus must increase. The old covenant must decrease. The new covenant must increase. Moses-ness, Pharisee-ness must decrease. Jesus-ness must increase. This is what happens pag ang isang tao ay nagbabagong loob, nagbabago ng isip, naguhunos dili, naboborn again. Romans 12.2 Do not conform to the pattern of this world, meaning the world under the law, but be transformed by the renewing of your mind about God's love. Then you will be able to test and approve what God's will is, that is to love you, accept you, forgive you, His good, pleasing, and perfect will. Pag-isipan ang tunay na Jesus-based kahulugan ng born again. Huwag ipagsawalang bahala kasi napakalaking bagay. Those that believe in the Son have life. Those that do not believe will not have life, but the wrath of God remains on them. Why? If you believe in the Son, you are freed from the law. If you do not believe in the Son, you are still under the law. Therefore, the wrath of God and the punishment of the law is still with you. That's why we have to be born again. It is not membership in any church. It is not a formula of prayer. It is a changing of one's mind about God, about Jesus, about the law. Dapat yung maintindihan, unawain, reviewin. Pagbulay-bulayan. Because everything else in our spiritual peace, spiritual rest, and spiritual growth depends on tayo ba'y tunay na na born again na. God bless us all.